Maganda umaga Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa Olonga po nasa 25 to a possible high of 34 degrees Celsius. Ibig sabihin po yan, mainit na panahon ang mararanasan sa mga susunod na oras. Dito naman sa Tagaytay para sa mga mag-road trip dyan at gustong sulitin ang kanilang bakasyon, inaasahan po natin ang 21 to 31 degrees Celsius. Meron lamang chance na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Sa iba pang bahagi ng Luzon, dito po sa bahagi ng Metro Manila, makikita po ninyo ang inaasahan natin agot ng temperatura at ganun din dito sa Baguio City, bahagya pong malamig pa rin na panahon ang mararanasan kaya tamang-tama sa mga turista na gustong magpalamig. At i-check naman natin dito sa Visayas, makikita po ninyo dito sa Tacloban, ganun din sa Iloilo, Bacolod at pati na rin sa bahagi ng Metro Cebu. Inaasahan po natin, makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pagulan at pagkidla at pagkulog. At bahagya po yan makakaapekto dito sa agwat ng temperatura. At panghuli na lang po natin dito naman sa bahagi naman ng Mindanao. Dahil po medyo malapit pa rin dito ito mga kaulapan na dala ng low pressure area. Mararanasan po ninyo ito po mga chances pa rin ng rain showers and thunderstorms. At yung temperatura, ito po yan, posible po yung maapektuhan din itong mga pag-ulan na mararanasan sa mga susunod na oras ngayong Easter Sunday. Bagamat meron po tayong binabantay na low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ilang bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mataas na temperatura. Kaya ngayong tag-init season, alamin po natin ang mga tips upang tayo ay maproteksyonan. Kakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit, kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababaya ang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malilim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon, kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng walo hanggang sa labindalawang baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb na mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa pag-asa, Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako pa ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Maganda umaga po sa inyong lahat and Happy Easter Sunday! May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatera o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng Comelec at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. 
isang paalala mula sa Comelec, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.